오늘은 요엘서 1장 말씀입니다. 어, 책이 또 바뀌었습니다. 요엘은 요하는 하나님이시다라는 어, 그런 뜻의 이름을 가지고 있습니다. 요하의 날에 대해서 얘기합니다. 그 날에 어, 회개하지 않는 사람들은 크고 두려운 심판이 임할 것이고 회개하고 하나님 앞에 돌아온 사람들에게는 기쁨의 날이 될 것이다 라고 말씀으로 어, 축복하고 있습니다. 선선한 바람이 불어요. 엊그제까지 되게 더웠던 것 같은데 요즘은 밤에 문을 못 열어놓고 자겠어요. 추워서 더위가 꺾어졌습니다. 그런데 매 해마다 요맘때가 되면 채소값이 야채값이 엄청나게 올라요. 더위 때문에 고랭지 그 배추들이 다 녹아버리고 채소들이 잘못 자라기 때문에 어 야채값이 많이 올랐습니다. 배추 한 포기에 만원 이상하고 상추 한 줌에 7천원 8천원 그러더라고요. 무더위 때문에 그래요. 배추가 녹아버리고 상추가 말라버렸기 때문입니다. 평상시에는 쉽게 먹을 수 있는 것들이에요. 그런 먹거리들이 어, 먹으면서 우리들은 감사를 잊어버리고 삽니다. 그런데 이렇게 무덥고 가물고 또 식탁의 먹거리들이 비싸지면 귀하구나 또 이런 것들을 먹을 수 있는 것이 얼마나 감사한지 깨닫게 됩니다. 우리는 평상시에 건강할 때또 이렇게 먹거리들을 쉽게 먹을 수 있을 때 하나님 은혜를 늘 깨닫고 감사하면서 살아야 되겠습니다. 오늘 요엘서에 보면 은요큰 재난이 있었습니다. 어떤 재난이냐면 엄청나게 많은 메뚜기 떼가 어, 들판을 다 덮쳤습니다. 채소가 그냥 귀해지는 정도가 아니라 비싸지는 정도가 아니라 아예 들의 모든 작물이 없어져 버립니다. 그리고 메뚜기 떼가 다 뜯어먹는 자리에는 기근이 이어져요. 땅이 황폐해집니다. 이 시대에 영적으로 또 도덕적으로 사회적으로 우상 섬기고 타락했던 그런 백성들에게 이 메뚜기 재앙을 통해서 심판날이 오기 전에 하나님 앞에 회개하고 돌아오라라고 말씀을 선포하는 것입니다. 2절에 보니까 늙은 자들아 들어라 라고 말씀합니다. 어르신들은 인생의 경험이 많습니다. 그래 삶의 지혜가 많습니다. 하나님이 평생 그 삶을 통하여서 보여주신 것들 다음 세대에 어, 전해주라라고 말씀합니다. 말씀으로 보여주신 은혜들 그리고 삶으로 보여주고 들려주신 그 은혜들을 다음 세대에게 전하라고 말씀합니다. 자녀들의 믿음이 성장하도록 또 하나님 앞에 같은 죄를 범치 않도록 그렇게 자녀들에게 다음 세대에게 어, 말씀을 가르치고 또 전해주라라고 말씀하는 것입니다. 3절에 보니까 또 너희 자녀에게 그리고 그 자녀는 또그 후손들에게 다음 세대에게 전하라고 말씀합니다. 어려움을 당할 때 우리들은 그것을 지혜롭게 받아야 됩니다. 보통은 불평하고 힘들어하면서 지나갑니다. 그런데 어려움을 당할 때 깊이 생각하고 하나님의 경고로 받아들여야 됩니다. 하나님께서 회개할 기회를 주시고 하나님 앞에 다시 돌이키라는 신호인 것입니다. 그래서 하나님이 징계하실 때 하나님께서 돌아오라고 말씀하시는 신호고 방법이라는 것을 깨달아야 됩니다. 그리고 부모는 항상 신앙생활에 이렇게 은혜받은 일들을 자녀들에게 심어주고 
이렇게 우리가 누릴 수 있는 그 은혜들을 늘 감사할 수 있도록 어, 신앙을 심어주고 믿음을 심어줘야 됩니다. 그리고 누구나 다 어려움을 겪어요. 공부하는 하고 있는 학생들도 또 삶을 살고 있는 어른들도 그 모든 고난이 어려움들이 하나님께서 다스리시고 주관하시고 섭리한다는 사실을 꼭 믿고 기도해야 합니다. 사절에 보면은 풀무치가 나와요. 메뚜기가 나옵니다. 또 누리와 황충이 나와요. 다 같은 말이에요. 어, 같은 과 곤충이에요. 그런데 어, 풀무치나 메뚜기는 그냥 여러 마리가 손에 꼽을 만한 정도의 양이 있을 때 이렇게 부르고 그 양이 천억 마리 엄청나게 많을 때는 이렇게 누리라고 부르고 그 때를 황충이라고 그렇게 부릅니다. 어, 메뚜기 재앙을 말씀하시는 거예요. 이 메뚜기는 어, 때로 이렇게 다닐 때 보면은 하루에 식성이 자기 몸의 두 배를 먹는다고 해요. 겁절로. 그리고 메뚜기 때 1톤이 딱 앉았다가 일어나면 어, 하루에 성인 2,500명이 먹을 수 있는 그 음식을 싹 먹고 지나간다고 합니다. 인터넷에 검색해 보니까 그렇더라고요. 예. 갑자기 엄청난 때가 그냥 이 풀무치와 메뚜기가 이렇게 누리와 황충으로 엄청나게 번성한 거예요. 재앙이죠 그것이. 하늘을 뒤덮고 햇볕을 가리우고 들판을 덮었습니다. 한번 앉았다 지나가면 다 먹어 채워버리기 때문에 식물이 남지 않습니다. 농사를 짓는 그런 시대였어요. 다른 것을 해먹는 것이 아니라 그 시대에 한번 이 메뚜기 때가 앉았다 일어나면 농사 짓는 사람들에게는 엄청난 재앙이 되는 것입니다. 한해 모든 농사를 마쳐버리는 거예요. 어, 지금 같았으면 헬기를 띄웠겠죠. 농약을 싣고 살출제를 싣고 위에서 한번 싹 뿌리고 지나가면 다 잡을 수 있을 건데 이 시대에는 그럴 수가 없었습니다. 또 들에 풀들이 다 없어지니까 풀을 뜯어먹고 사는 동물들이 배고파서 울고 또 죽어갑니다. 엄청난 경제적인 손해를 보고 손실을 입었어요. 그리고 농부들이 애곡하는 것입니다. 이것은 그냥 단순한 그런 경제적인 위기가 아니에요. 영적인 위기입니다. 이스라엘 백성들이 죄를 심고 우상을 섬기고 타락했기 때문에 영적으로 무뎌지고 둔해졌기 때문에 하나님께서 이런 자연 재앙을 통해서 죄를 통해서 그들을 바르게 깨우치고 세우시려는 하나님의 어, 말씀이었습니다. 8절에 보니까 통곡하라라고 말씀합니다. 하나님의 은혜 그리고 하나님의 임재 하나님의 돌보심 그것들이 없어진 것을 가지고 슬퍼하고 애곡하라라고 말씀하는 것입니다. 그리고 예배를 회복하라라고 그래요. 제사장들이 하나님 앞에 드릴 것이 없어서 전전긍긍하고 있는데 그들이 깨어서 밤을 지새우며 기도하라라고 그렇게 말씀합니다. 또 13절에 보니까 배옷을 배옷이 나와요. 문제가 왔을 때 배옷을 동이고 슬퍼 울라 밤이 맞도록 울라라고 그렇게 말씀합니다. 하나님께서 참여하게 하시는 것입니다. 그 신앙이 정화되고 또그 믿음이 깊어지고 더 견고하게 하시는 것입니다. 깨끗하고 고룩한 하나님의 백성을 만드시려고 기도하게 하십니다. 하나님께로 돌아오게 하셔요. 이렇게 회개할 때 성령께서 우리 가운데 더 강하게 역사하시고 우리에게 영적인 그런 부흥을 주시는 것입니다. 믿음을 깨어있게 하고 하나님 앞에 가까이 나오게 하고 
또 하나님과의 관계를 회복시켜 주시어서 만나 주시고 특별한 은혜를 부어 주신다는 것입니다 또 14절에 보니까 큰 어려움을 당할 때 금식하라 라고 말합니다 거룩한 모임을 선포하고 회개하는 날을 정해놓고 백성들을 성전에 불러 모아라 라고 그렇게 말씀합니다 그래서 합심해서 부르짖게 하십니다 대각성 집회 같은 거예요 어, 기도운동을 통해서 성도들의 믿음을 깨우려고 또 세우려고 성장시키려고 하시는 것입니다 기도하면서 지혜를 주시고 힘을 더 하시려고 하는 거예요 특별한 모임 성회로 가지려고 합니다 우리도 오는 금요일부터는 어디서 예배드리죠? 예, 새 성전에서 예배를 드려요 또 특별 새벽 기도에도 여기로 오시면 안 되고 새 성전으로 가셔야 돼요 예. 그 성전에서 드리는 예배를 평상시 드리는 예배로 그렇게 드리지 말고 특별하게 하나님을 만나고 또내 어떤 믿음에 각성하고 부응하고 더 하나님 앞에 내 믿음을 세우는 그런 기회로 삼고 기도했으면 좋겠습니다 더 우리 가정에 또내 신앙에 부응이 일어나도록 더 뜨거워지도록 또새 성전에서 드리는 예배가 더 은혜가 있도록 성령께서 강하게 일해 주시도록 마음으로 준비하시고 기도하고 나오셔서 예배하는 그런 예배가 되었으면 좋겠습니다 15절에 보니까 요하의 날이 있어요 심판의 날 그날이 되면 정능자가 오셔서 심판하시고 이 회개하지 않는 자들에게는 영원한 멸망의 날이 될 것이다 라고 말씀합니다 이미 다 부패해 버렸어요 다 더러워져 버렸어요 그래서 이 쓰레기를 청소하는 것처럼 하나님께서 이 심판을 통해서 하나님의 나라를 새롭게 세우시는 것입니다 죄인들에게는 심판의 날이에요 크고 두려운 날입니다 그러나 믿는 자들에게는 회개하는 자들에게는 하나님 앞에 돌아오는 자들에게는 기쁨의 날이요 새로운 은혜를 받는 그런 축복의 날이 됩니다 상급받는 날이 되게 하십니다 그리고 19절에 하나님께 모든 성도들이 부르짖었습니다 겸손하게 애통하고 또 자기의 마음을 하나님 앞에 토로하면서 깨끗하게 씻고 회개하고 나올 때 하나님께서는 은혜를 주시고 회복을 주신다는 그런 말씀입니다 이 마음을 씻는 진정한 회개 하나님께서 들으시고 하나님의 영 성령을 부어주시고 진실로 회개할 때 하나님 보좌에서 만나 주시고 또 하나님의 임재를 경험하게 하신다는 그런 말씀입니다 우리 안에 어려움이 있었을 때 답답함이 있었을 때또 하나님의 은혜가 필요할 때 하나님은 하나님께로 가까이 나아오라라고 그렇게 말씀합니다 기도하라라고 말씀합니다 그래서 정말 문제를 해결해 주시고 도움이 되어주시는 우리 하나님께 나와서 해결받고 치유받고 은혜받는 저희가 될수 있기를 바랍니다 우리 믿음이 새로워지고 새롭게 기도에 불이 붙고 마음이 뜨거워지고 주시는 그 말씀을 붙들고 하루하루를 승리하는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.